Alam mo ba na ang bawat Pilipino ay gumagawa ng kalahating kilo ng basura sa isang araw? So, sa Metro Manila lamang na may humigit kumulang na 10.5 million na tao ay makakagawa ng 5,250 metric tons, metric tons per month at 1.95 million metric tons sa isang taon. Wow! Ang daming basura na na! Pero, hindi nyo ba naisip kung saan at paano dinadala ang mga basurang iyon? At kung may sapat na paglalagyan yun, meron ba tayong maayos sa sistema sa pagkokolenta at pagtapon ng basura? Diyan na ata pumapasok yung RA9003 eh. Ha? Huh? Ano yun? Ecological Solid Waste Management? Dami-dami namang words nun. Ano naman ibig sabihin nun? Layon ng RA9003 o mas kilala sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na matugunan ang pangangailangan ng mas maiging pamamahala ng dumadaming solid waste na generate ng Pilipinas sa isang paraan na magkaroon ng pinakamaliit na epekto sa halikasan at kalusugan. Ipinasa ito bilang batas noong Enero 26, 2001, ilang araw matapos makaupo si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang presidente. Ito raw ay ang Systematic Management of Solid Waste which provides for Number 1 Waste reduction at source. Number two, segregation at source for recovery of reusables, recyclables. Ano ba yung solid waste? Ito raw ay lahat ng household waste, commercial waste, non-hazardous institutional and industrial waste, street sweepings, construction debris, agricultural waste, other non-hazardous and non-toxic solid waste. Maraming institusyon ng gobyerno ang kasama sa batas na ito. Andiyan ang National Solid Waste Management Commission, National Ecology Center, DENR, para sa mga national institutions. Sa mga local institutions, nandyan ang mga LGUs, Provincial Solid Waste Management Board, City or Municipal Solid Waste Management Magpunta naman tayo sa National Solid Waste Management Commission. Ang commission na ito ay binubuo ng labing apat na miyembro mula sa iba't ibang departamento sa gobyerno. Una sa DENR, pangalawa sa Department of Interior and Local Government, pangatlo sa Department of Science and Technology, pangapat Department of Public Works and Highways, panglima Department of Trade and Industry, panganim Department of Health, pangpito Department of Agriculture, pangulo Metro Manila Development Authority, pang Sham, League of Provincial Governors, pang Sampu, League of City Mayors, pang Labing Isa, League of Municipal Mayors, pang Labing Dalawa, Association of Barangay Councils, pang Labing Tatlo, Technical Education and Skills Development Authority, or TESTA, at sa pang Labing Apat, ang Philippine Information Agency. Kabilang pa rito, may tatlong representative mula sa pribadong sektor. Ang DENR Secretary ang nagsisilbing chairman ng komisyon. Tapos, ang vice chair ay isang private sector representative. Tungkulin ng komisyon na ito na bantayan ang pagpapatupad ng mga solid waste management plans at magrekomenda ng mga polisiya upang may sakatuparan ang mga layunin ng RA9003. Teka, parang ang dami pa natin kailangan malaman tungkol sa RA9003. Uy, tamang-tama. May magre-report dun tungkol sa RA9003. 
sila ata yung mahilig magtanong sa class at kung yung mga makakauno kay Sir Arsena sa Econ 172. Tara, makinig tayo.